Hiyo ni kondoo wangu. Haleluya. Amen. Amen. mjua na mwambie wewe umepata hiyo ulijua kama hii mtu gani? Kwa nini hizo pesa? Amen. Haleluya. Nitembee barabarani, nitembee kwenye 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 kwa watu eti nikimomba faida ni mtu gani? Wewe. Bwana Yesu akujipeze. Haleluya. Ila wewe tunayefahamu una budi kulipa heshima. Amina. Ndio bibi anasema. Wale wakawalao vema na wafundishao na watumuo kwa kuutubu na kufundisha, si ndio? Ndio. Kwa kupewa nini? Heshima. Kwa hiyo wewe una budi mimi heshima. Lakini mimi, wewe unamwambia, mimi mtu ambaye si kondoo, mtu ambaye si wa imani yangu, mtu ambaye si wa kanisa ambaye na mimi eti akinizarau kushusha samani kwenye ushungaji wala mimi ni mtu. Mimi leo wala mimi siwezi ku siwezi kumnunia, siwezi kukasirikia, siwezi kukuchukia kwa sababu ana haki yake kwa sababu mimi mimi yeye si kondoo wangu. Kondoo wangu pia anasema kwamba eh mshungaji kondoo wangu wanajua nini? Sasa kama yeye sio kondoo sasa ujanga uweze kufanya nini? Unajua kwa nini mkasiriki? Kwa nini Yesu Kristo? Amina. Kwa nini mtu ambaye si wa kanisa lako, si wa kundi lako, akuite majina ya Deo hiyo na? Majina ya Deo hiyo navyo kwa nini ya kundi lako? Kwa nini nikuite wewe mtume na nabii? Kwa nini najua wewe ni mtume wewe? Kwa nini Yesu Kristo? Amen. Haleluya. Amen. Tena Biblia inasema mtu ambaye Haleti Haleti mafundisho yenye uzima sasa wala kwa wala kule hata salamu zifanyane usimpe kwa hata tunasalimiana kwa Yesu asisiwe ni kwa sababu Mungu ametuwekea amani Amen Haleluya na wala si dhambi akimwambia kwa Yesu asisiwe sana mtukuza Yesu wako Amen Haleluya lakini jibu liko pale pale Bwana anawajua walio <laughs> Haleluya. Amina. Kwa hiyo kuna watumishi wa shetani. Ile kwaitwa wa pili wa 10 kwa kwaitwa pili 11 mstari wa 13 unasema maana narudia mstari wa 12 lakini nifanyalo nitafanya ili ni wapinge. Unaona alivyo anavyosema ili ni wapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi hii kwamba katika neno hilo kwa jinsi yao kwa wanekane kuwa kama sisi maana maandiko yanaendelea mtume Paulo maana watu kama hao ni mitume wa uongo sio unaona hapo amina mitume wa uongo watendao kazi kwa hila wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki ambao mwisho wao ni mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao haijalishi unaitwa mtume lakini Yesu anasema hivi kazi ya itapimwa kwenye moto. Sawa? So, Haleluya. Ikiwa ni ya dhahabu, ikiwa ni ya fedha, Haleluya, itapita kwenye moto. Lakini ikiwa ya manyasi, ikiwa ya miti, ikiwa ya udongo, itateketea. Unaona hapo? Kwamba kwamba haijalishi hapa duniani wewe unafanya nini wewe ni nani unajitanaje unafahamikaje kwa Yesu hiyo kazi tafuta kwa nini kwenye moto yeye ni jiwe kula pembeni mm. haleluya amina amen yeye ni jiwe la wapi pembeni linalonyosha ukuta ndio maana wanaojenga nyumba wote wote mnaoona wanaanza kujenga wapi sawa msingi ndio wanaenda kujenga watu hata msingi wenyewe huo wanaenda kujenga katikati kwenye kona pembeni 
Unaanza kwenye kona. Haleluya. Amina. Anaweka pale kwenye kona alama ya pili. Kipande kinachokuja huko, kipande kinacho enda hivi. Na kule na alas analeta square zile, analeta pimamaji, analeta kamba, anatafuta square mita, anajosha huku mpaka kona ile, anajosha kona ile, anatafuta square hapo katikati mpaka apate pambo sawa sawa. Aisha pata sawa sawa, yule fundi mkuu. Amen. Ndio anamwambia yule fundi mdogo. Fundi mkuu ni Yesu. Haleluya. Fundi mdogo ni Petro. Sasa Yesu anamwambia sasa hapo ni sawa sawa. Haleluya. Amina. Ndio anamwambia haya, haya, weka jiwe pale, weka jiwe pale, weka jiwe pale, weka jiwe pale. Alikabisha weka jiwe, anakuja kujenga kipande katikati. Na pale katikati inaweza kulinganisha kama iko sawa sawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwani Yesu alijua kitu lake? Anajua. Ajui imani yake? Anajua. Ajua nao jenga bila yake? Anajua. Anajua. Hata Paulo anakuambia kwamba kuna watu ambao walionyinyingizi, kuna watu ambao walinifanya na wao kama ni watumishi wa haki. Amina. Walifanya kujitume kama sisi. Hapo upi mtu Atumpongeze mtu kwa jina lake. Tunampongeza mtu kwa kazi na ukweli wake. Amen. Mtu anaweza kukusanya watu we? Wengi. Lakini wote simoni. Ni pote huyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na watu wengine wao wanajazana kwenye makanisa. Maana hata hapo kuna watu wamesha kujitokeza wengi. Wanafikiria labda mimi hapa na wao. Kwamba na wao kazi au au labda mimi hapa naweza kuwapa kuwapa chochote wewe ukija hapa fata neno amina haleluya mimi sina uwezo wa kukupa amen amen haleluya mimi sijaadhi watu hapa kuwalipa mimi mwenyewe tu na mimi nahitaji kupewa si ndio bwana yesu amesi amina haleluya mimi na kufundisha imani na kufundisha nijue Mungu wa kweli. Amina. Maana hiyo ndio hasina yako. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apeshe. Amina. Bwana Yesu apeshe. Amen. Bwana Yesu apeshe. Amen. Hao wanasema ni wapinge. Kwa hata sisi tuna nafasi ya kuwapinga. Lakini wewe kumpinga mtu tu kijujuu. Lazima mpinge kwa njia ya neno. Amina. Eh, njia. Alete neno na weleta neno. Alete andiko na weleta andiko. Alete mafundisho na letoa mafundisho. Bwana Yesu apewe hilo. Amina. Si ndio? Si ndio wengi wangu yako hapa? Si 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 tulioniana? Eh? Si ndio? Si mlitole, si tulioniana mpaka maswali yako yakagota. Ukasema kweli mchungaji, nasema ukweli. Bwana Yesu apewe hilo. Amina. Haleluya. Amen. Mimi hapo sikuhubiri kwa ile ile. Haleluya. Ninakuhubiria kwa kukuaidia hapa ni ufalme wa Mungu. Mambo ya vitu fanya bidii mwenyewe. Haleluya. Amen. Unataka mali? Unataka fedha? Unataka kwani fedha inatoka mbinguni? Eh? Hata waisraeli walipotoka Misri, Mungu alipotaka kujenge nyumba nyumba yake ya ibada, kwani fedha zilishoka mbinguni kama mana? Hapana. Alisemaje? Pita kwa jina moja mwenye moyo wa kupenda katakusanya sadaka ya mahali patakatifu. Kwa hiyo fedha ni kwa watu. Wa na watu wakipata fedha kwa njia nini? Kwa njia ya kufanya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ni Yesu apewe simu. Amen. Amen. Hata watu wamejadhana humo kwa ajili ya aina ya vitu kama hivyo. Maana huko wanagawa fedha, huko wanagawa vyakula, huko wanagawa hiki. Wanadamu kwa sababu si fedha wanazo. Lakini ndio maana Yesu, Yesu alipoona anawapa chakula, Yesu alipoona anawapa ishara, si watu walikuja wengi eh? Baada ya hivyo geuka kufundisha ukweli. Eh? Bibi anasemaje? Wote walirudi 
Kumbe watu wanajaa kufata vitu. Ndio. kweli. Sio neno. Warudi nyuma wote. Wote warudi nyuma. Haikujalisha aliyekuwa kipofu akaona, aliyekuwa kiwete akatembea, aliyekuwa kiziwi akasikia, aliyekuwa gugu akasema, aliyekuwa na mapepo yakatoka, aliyekuwa mgonjwa kila akaponywa. Lakini Yesu alipogeuka kuafundisha ukweli. Haleluya. 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 Biblia inatufundisha kwamba walikwazika. Tena wakasema hivi hili neno gumu nani wazai kulielewa <laughs> Haleluya Amina Hasana wewe unapozika kwa sababu ya kuambia ukweli Hapana ndio kuponywa Bwana Yesu amesema Amina Na ukijua ukweli ukimjua Mungu wa kweli ukijua imani ya kweli ukiwa na ibada ya kweli utakuwa na roho wa kweli Utakuwa na tabia nzuri na mwenendo na matendo yako mapepo yatakuzunguka kwa mbali. Amen. Bwana Yesu amesema. Kwa nini watu wanaombeaombewa? Yaani kanisa hili anaombewa. Kanisa lile anaombewa. Kanisa lile anaombewa. Kanisa lile yaani hapa ana yaani na na na, na watu wa leo etwa etwa kiombewa wasipoanguka wanajua kwa namna ngumu. Yaani wakati wengine wanguza wanaweza kujiangusha hata kwa makusudi. Kwa mtumishi wengine wanafika watu mbele wanaambana kwenye mshipa ya ufahamu wao. Wanaambana hapa hata wakikubana hapa wanasikia mtazunguzu wanaanguka. Ndio. Na wengine wanavaa pembe fulani zenye shoti akikugusa hivi wanaanguka. Wacha pale kwa nguvu za Mungu. Kumbe mtaka anatumia tekniki akunyonye. Sema Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Wana tekniki nyingi. Nabii wa Mungu anatia nyingi za kuwapata watu. Amina. Wapi wapi jamani? Eh? Amina. Yesu alikuwa watu kwenye nyumba ya ibada, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa pango la wanyamani. Amina. Wao waligeuza, waligeuza nyumba ya Bwana kuwa soko. Leo wamejaza kwenye maumbo yao marobota ya maji. Sio anafanya biashara huyo. Kiwandani au duka la lenye lenye eh la jumla maji pengine shilingi ya nne au pengine shilingi ya tano. Lakini wao wanaingia kanisani eti maji ya muujiza shilingi ya 10,000. 10,000. Simnalo nada. <laughs> Hallelujah. Amen. Wewe unafanywa mnada. Hilo si pango la wanyang'ani hilo. Ndio. Hallelujah. Hata wewe umeenda kanisani kufata maji, wewe umeenda kanisani kufata sabuni, wewe umeenda kanisani kufata unga, wewe umeenda kanisani kufata mafuta, wewe umeenda kanisani ili usikie neno, ili roho wa Mungu akilie baraka zake. Roho wa Mungu akilie uweza wake. Sio uweza wa Mungu
akateka mateka na kwamba ndao vipawa akawapo wengine kwa mitume manabii wa Ibilisi wafungali na walimu si ndio na shetani naye anaweka vipawa vile vile kule na kuna mitume wa uongo na bibi wa uongo walimu wa uongo mujishi wa uongo shugani wa uongo kwa hiyo watu wanafanya kazi kwa dunia Hapo ile kwa kutumia Biblia hii. Haleluya. Amen. Kwa Yesu Amen. Lakini roho anayefanya kazi ndani yao si roho moja pamoja na Kristo wala pamoja na mitume wa Yesu. Ndio. Ndio maana wanakwepo. Watu waliobatiza kwa jina la nani? La Yesu si ndio? Wale walibatiza watu kwa jina la Yesu. Ili wawe mali ya nani? Kwa hiyo wafuasi wa nani? Wewe watu wa nani? Wewe miliki ya nani? Yes. Bwana Yesu Kristo. Maana mtu anamiliki kwa jina. Sawa? Chochote ambacho mtu anachomiliki, anamiliki kwa jina. Lazima kiwe na jina lake. Tunaona hiyo vitu nyuma pameandikwa Amita. Pameandikwa Jolia. Hiyo vitu kwa nyuma sikuandikwa Amita. Maana yake apostolic ministry si ndio? Ndio. Hallelujah. Amina. Hii jengo hapo nje imeandikwaje? Apostolic si ndio? Na ndio maana kila jengo la ibada lina nini? Lina jina. Kila mtu ana nini? Jina. Kila ushirika una nini? Jina. Kila kiwanda kina nini? Jina. Kila nyumba ina nini? Jina. Kila ofisi ina nini? Jina. Ina jina. Amina. Bila jina uwezi kumiliki. Hey, kila kitu kinamilikiwa kwa jina. Ndiyo. Bwana Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa wale wanaoiacha jina la Yesu, wana jina gani? Au mtume mzima anaisifia mimi ni mtume kwamba najikana duniani kote. Lakini anawabatiza watu bila jina. Anawakabidhi kwa nani? Ambaye baba wa nini? ni baba wa uongo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ule ni mlango wa wapi? Mpana mlango wa kuzimu. Tuna njia ya upotevu. Na hiyo njia ye yeah, maandiko yanasema kwamba tunajua tuna roho ya kweli na roho ya upotevu. Kwa anayefanya kazi ndani yao ni ile roho ya upotevu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi simpongeze mtu kwa maneno. Simpongeze mtu kwa kumuona. Amina. Askofu moja tulimwambia, "Ambia wewe. Wewe unaitwa askofu. Unajua askofu maana yake? Ni mwangalizi wa kanisa. Kanisa gani? Yesu. Kwenye Biblia kuna kuna majina ya makanisa? Amen. Hata kinacho sikilizwa kwa Yesu sio haya majina hata hiyo hiyo apostolic church ni jina la kusajiria hii hili kundi ndio kwa sababu majina mengi yalisha yalisha chama ya majina mazuri ya Biblia ndio maana Biblia ina ina majina yake kuna jina linaitwa kanisa la Kristo kanisa ufalme wa Mungu kanisa nyumba ya Mungu kanisa wana wana wazaliwa eh, wa kwanza sasa majina haya Majina haya makanisa mengi yamechukua. Amina. Kuna kanisa linaloitwa kanisa la Kristo. Si ndio? Ndio. Kuna kanisa linaloitwa kanisa kanisa la Mungu. Pale tabata pa. Na yule mnye kisa nani pa? Haleluya. Amina. Bwana Yesu Kristo. Amina. Haya, kanisa la wazaliwa wa kwanza. Ndio. Kanisa la watakatifu wa mwisho. Si hapo? Hata pale sekere ukienda hivi, ndipo kanisa kule unaitwa la watakatifu wa siku za Yaani ni majina tu ya kusajiria. Na ni Bwana anajua kuanzia imani, neno, ubatizo, roho, jina, Mungu. Baba sawa, wewe unaitwa kanisa la Mungu. Kwa Mungu naye mabudu hapo. Ola. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa una uwezo kujibidisha, ukazunguka, ukaingia na kutoka, lakini kumbe unaingia kwenye malango ya kuzimu. Ndio. Ukweli ndio huu. 
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maana shetani huwa anafanya anapokuta Bwana afu na yeye anakuja nyuma yake. Ndivyo alivyo. Ni Yesu aliwatuma wanafunzi kwa ujio wao kwenda kuhubiri. Si ndio? Amina. Eh? Amen. Aliwatuma eh? Kwa ujio wao. Amen. Ambaye makundi 65 kwa maana watu 70 ndio walikuwa wanafunzi wake. Hukumbuke huko nyuma alikuwa na wanafunzi 700. Wale wanaomfuata kwa kaprudika kwa kaestano. Amina. Kwa kaprudika estano hiyo kwa wakashika kwa mbaka wakafika 70. Sasa. Sikili yao yetoka watu 700. Kuja watu 700? Estano. Ana kuja 70 ni wangapi wa kurudi nyuma? Wengi. Uliona Yesu aliwabembeleza. Bwana. Eh? Hata walipotoka Yesu aliogeukia wale 12, si ndio? Aliwabembe na mimi nani nataka kufuatana nao? Wangesema ndio, haya bende. Lakini wale walielewa. Walisema twende Amina. Wewe unayo maneno ya usi. Amina. Fikiri ya kumbe kuna wengine hawana maneno ya nini? Ni porojo tu. Ya maneno ya kushawishi akili tu. Ni maneno yenye hekima mbele ya watu tu. Hayana uzima wowote. Ndio maana kuta makundi hayo wanabadilika. Wanageuka. Hao bariki. Wamepindua. Wanaweka na na, na wanawake wachungaji. Wapi Mungu alifanya ndani na mwanamke? Hakuna. Wapi mbu aliwatuma wanawake? Hakuna. Ile maana Yesu wakati anawachagua 12. Wanawake wakwe. Wakwe. Mitume wakwe wana wa miongoni mwa wanafunzi wanawake wakwe. Walikwepo. Si walikwepo? Ndio. Hata wakati wanamchagua Matia kukiti nafasi ya ya yule Iskariot. Wakati huo Maria mama wa Yesu na ndugu zake wale kina Yuda akina Simeon walikuwa kwenye kuta wa wanafunzi 120. Kwa nini wasiseme? Kwa nini ndio wasiseme? Mwekeni Maria na yao sehemu ya mbele. Si alikuepo pale? Si pepenekozo alipo kero negativo na Maria mama yake Yesu alikuepo. Amen. Alafu leo wanasema mama mwombezi. Hasa wakati alipokuwa duniani alikuwa anamwombea nani? Sio kweli. Bwana Yesu amesimba. Amina. Wote tunaomba kwa Yesu. Amina. Tunalimbia jina hakuna jina la Maria wala la Yosefu wala la mtu mwingine yote. Jina ni Yesu. Haleluya. Anaumbiwa Yesu. Anaumbiwa Yesu. Tunamwachia kwa jina la Yesu. Tunatoa pepo kwa jina la Yesu. Tunaombea kwa jina la Yesu. Tunazima nguvu za kisa kwa jina la Yesu. Wachawi nakimbia kwa jina la Yesu. Bakiri nakimbia kwa jina la Yesu. Ni jina 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 la Yesu. Sio vyeo. Kama ni vyeo shetani naye na cheo anaitwa baba. Baba na Yesu akambandika kikubwa kabisa baba na uongo. Amina. Na kama ni cheo na Yesu na cheo anaitwa baba wa mbele. Sasa ingalisha hapa baba wa uongo na baba wa mbele. Afrikanisha Mungu wa dunia hii na Mungu aliye juu ya mambo yote. Mungu mwenye Yesu huyo. Shetani ni mwenye nguvu. Hapana. Ni Mungu mwenye nguvu ndio maana anapigwa kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Baba yeye naye ni Mungu ndio. Kwa watu sio kwa na Yesu anawapiga. Amen. Kwa watu na Yesu anawakalia na waonea. Amen. Lakini ukisoka kule, ukija kwa Yesu, wewe sasa umepata dhamu ya kumwonea yaani ya kumpiga. Amen. Asifiwe nasema mlipeni maradufu. Amen. Hallelujah. Ndio. Hallelujah. Amen. Sio kumpembeleza. Ndio ndio. Hao walipo uongo si wakubembeleza. Amen. Watu wapata wapige kweli kweli. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna kumwonea aibu. Ndio. Amen. 
kufika alipo maana walipofika walimtenda kwa swali walimwambia tena waliangaa na hiyo bwana mkubwa hivi ni halali kuungwa kaisa ripoti Hallelujah. Amen. Akawaambia. Leteni hiyo salafu. Ile hela. Wakamu. Akawaambia hiyo salamu ya nani katika hela hii? Kaisa. Akawaambia Kaisa. Sasa na maandiko yanasema Yesu hali akitambua mawazo yao. Amina. Kwa maana wewe ukifundishwa ukweli. Amina. Ukijua ukweli Mungu akija utamtambua yani anapoanzia na anapoenda kumalizia. Amina. Haleluya. Maana roho wako wewe yuko juu ya yeye. Ndio. Akamwambia mpeni Kaisari yaliyo yake. Kaisari na mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Yaliyo ya Mungu. Amina. Kwa hata wewe unapoishi unafanya kazi huko Wajibika kwa kwa mujibu wa kazi yako lakini na kwa Bwana Yesu wajibika kwa kwa mujibu wa imani yako ndio sio kule unakupendeza zaidi alafu kwa Yesu unafanya hafu hafu Yesu alisema kwamba kaisa alimpe lakini na Mungu Bwana ameweka wapi nyuso Bwana Yesu amesema Yes, alikuwa ajali cheo cha mtu. Na alikuwa aja aangali sura ya mtu. Kwamba huyu ni kuhani, huyu ni nani, huyu ni nani. Kwa ni kuwada asali kwambie ukwe. Kwa ni waziri asali kwambie ukwe. Sikiliza, kama hapa ameaminiwa, na ndio maana hawawezi kuamini pia kwa sababu huku tunafundisha rushwa ni mbaya. Kwa hiyo ndio basi. Sasa mapate yao mengi ni ya kwenye makubashi ya mwishwa mwishwa hata kawa haleluya mtu mwale ya sema mshugai we utabaki utabaki utakuwa na watu kama ndio hivyo basi ya kwamba hivi utakuwa tu ya mapapa utakuwa nayo kwa hivyo minatakuta mapapa minatakuta watu wa mjue na huyo takai ingia ndio huyo huyo haleluya Amen. Amen. Bwana akamjibu jitahidi ile ile mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia kwa siwezi. Haleluya. Amina. Kwa hiyo mlango mwembamba huo wokovu, si ndio? Kwa watu wengi wanapenda kwenda baadhi ya wokovu. Haleluya. Amina. Lakini wao wokovu ile wa kweli. Anataka kama Isaya alivyosema sura ya 4. Maana walimwendea wanawake saba wakamwambia sisi tunataka tuitwe kwa jina lako lakini kila kitu tutakula tutakula chakula chetu sisi wenyewe kila tuitwe tu kwa jina lako yani mitaani wenye waonekane wameolewa amina lakini kumbe kumbe ni nani eh ni nini vimada Hata leo kuna watu yani wanasema sisi tunachoangalia kwani ukeweza ni kitu gani bwana mtu ule raha Yuko kwa wana wako kwa kwa kwa, kwa wanaume wako saba wako nani lakini kwa sababu ana uwezo kwa kupatia wanachotaka hawana shida Hao ni malaya Nina mwanamke halali akubali awe na mume wake na wale wake wanani wawili Mume ni huyu mmoja Kwa hiyo anasema ah sisi bwana tuicho tu kwa jina lako wewe lakini chakula sisi chakula wenyewe wenyewe tutavaa nguo zetu 
wenyewe. Eh yani wao wata nuno wanavyotaka wanavaa wanavyotaka lakini tu kwamba sisi tuwe watu na ndivyo leo kwamba kuna watu nataka waitwe wa Kristo si ndio lakini wewe hukufanya wanachotaka. Amina. Hata yako makanisa ambayo ya, ya watu wanafanya wanacho taka. Kwa hiyo kwa hiyo nini? Yaani wewe mshungaji usipate shida kwa hiyo. Wewe sisi tuhudilie tu. Lakini ukituambia hivi utakwambia hivi. Songea mwaka 90 mwaka 90 na saba na sita hivi hii ndani katika ya 90 hapo. Kanisa hili la nani? La pende Kwa umini 
aliyowapije aliyowabatiza yeye mwenyewe Hivi na nyinyi siku moja mje mnipige. Amina. Haleluya. Amina. kuingia katika mlango ulio Maana wengi watataka na wasiwezi. Ndio. Kwa wengi wanataka wanakuja hapa. Kwa hiyo usikaje mafundisho. Alala mbele. Yaani neno ndio ndio nifanye mtu abaki kanisani. Sio wewe huku, sio wewe unipendekeze kwake. Kwa sababu ukijipendekeza yule mtu si wa kwako. Yule mtu siku moja atakutana na hukumu. Na atakaye hukumu sio mimi. Atakaye hukumu ni nani? Sasa mimi kama sitakuambia madhara ya kwamba siku tutakapoenda hukumuni, kwamba jiandae mapema kwa sababu hukumuni ndio maana mwalimu anamfundisha mwanafunzi kabla ya mtihani. Si ndio? Amen. Anakuambia haya ni ya kufundisha inawezekana inaweza katokea siku za siku za mtihani. Kadhalika kusoma. Hata ukipuuza unakuta siku ya mtihani kile kile chofundisha mwalimu ndio kinatokea. Halafu wewe ukizingatia. Amen. Una faith. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Na baadhi yetu hapa kuna watakao faith. Ndio maana hapa Yesu anamwambia yule mtu anasema wengine watataka na wasiweze. Mwambie jina lako. Wewe unataka usema amele? Unataka. Wewe unataka ufanye maamu? Unataka ufanye maamu. Unataka? Polisi unataka? Unataka. Swali. Unaingia kwa utaratibu wako? Eh? Hapana. Eh? Hapana. Wewe? Wewe unatafuta kazi ambayo tujuzi. Si ndio? Hivi pale kazini umeingia kwa utaratibu wako. Eh? Unatumikia nini? Unaweza kutafuta kazi. Si ndio? Kaenda huko, kaenda kule. Kama una kazi, kazi na thamani. Ndiyo. 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 Ukiipata ndio hapo baada kazi umeipata lakini utaratibu wa kazi hii ni u u u u u sawa ndio eh kwa hiyo mambo unapofanya kazi unatumikia nini kule utaratibu uliopo wako mbele yako maana ni kwamba hivi kazi anakuwa bosi wako na wewe unakuwa nani mfumo wake amina amen amina haleluya Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana wahidi anamwambia, ulikuja ni ni mikono nyuma. Mikono nyuma. Sasa ulishapata kazi mikono iko mbele. Si ndio tunapenda kuomba kazi kwa bosi. Naba kazi kwa bosi. Unasema moja. Si hivi. Amina. Si ndio? Ndio. Eh, yaani yaani kwa unyenyekevu kabisa hivi. Unaona? Au hivi. Unaona? Yaani yaani kwanza hata hata kama kiti kipo upende hata kukaa eh ndugu kaa kwenye kiti yaani kati ya watu kama wako nakambia unaona hiyo hapa kazi unafanyaje hapa hapa unabebeleza kazi hapa ukipata tu kwanza yuko umri ni mdogo eh kuna kama ishaje mimi eh hapo ni shimini mtu mkubwa wewe unafanya mshara mkubwa nika mshara yenye kando wewe ndio maana kwamba tunaingia makanisani tunaingia kwenye kwenye kanisa unakuwa mnyenyekevu 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 alafu baadaye ukishazoelea mchungaji gani huyu mchungaji gani wewe bila mchungaji mbinguni uweni amen amen haleluya amen haleluya amen nakwambia ukweli bila mimi mbinguni uweni watasi wata, wamuitaje bwana wale wasio mwamini kwa yeah. mwaminije wasipomsikia kwa yeah. msikieje wasipohubiriwa hata ubiri wenye wasipopelekwa ndio vizuri kama nini miguu ya wao waudiwe habari ya me ndio maana ibrahim alimwambia ile tajiri ile luka 16 mtesoma bila tajina la dhaa la tajia ipokuwa kwenye maana mateso kule kuzimu akasema ah baba ibrahim 
Yaani yaani kwa kusimu sasa hata Ibrahim anamuita baba. Na alikompata hii duniani hakuna kitu kama hicho. Amen. Amen. Usiwe mwili. Usiwe mtu wa mwili. Amen. Nia ya mwili ni adui ya Mungu. Ibrahim yule akaja akasema baba naomba mtume Ibrahim alitonyeshe hata tone. Yaani atone kisha. Yaani sio kidoni. Yaani kidoni cha mwisho ikija. Atone ikija. Atone hivi hata mtoneshe. Yaani kule amekiza kaulinda. Meona? Hata leo wanaona wokovu kama ni mchezo. Leo tumai kufundisha kama ni pusi fulani. Ndio kile bwana alimwambia zike, "Ambia watu hao wanakufanya wewe kama 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 mbuzi." Kuna mbili, kuna mbili ya mbuzi nini? Kita. Kuna kama maji kwenye? Kitu. Utachoka mwenyewe. Akasema baba na kuomba mtume huyu Lazaro anapiga magoti kule kuzimu baba na kuomba chonde chonde baba mtume huyu Lazaro aende kule duniani maana kule kuna ndugu zangu watano kwa baba yangu akawaambie watubu wasije mahali hapa nilipo mimi haya maneno Yesu alifundisha kama mfano lakini kitu halisi ndivyo ilivyo imani kwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo bayani ya mambo yasiyo kwa hiyo hapa tunachofundishana haya unayo unayofundishwa ili neno la Mungu linamekali mtu anayeamini hata baadaye ndio utaona uhalisi wa hizo tunachofundisha leo unapojipuuza pia baadaye utakiona umuhimu wa ile ambacho unachojipuuza leo. leo lakini mwili fahari yake kwa mambo yanayoonekana haleluya amina yule kadiri wakati akiwa katika mwili kwa mambo yanayoonekana alipuuza mambo ya Mungu alipuuza utumishi wa Mungu alimtarao na dawa maskini kama tunavyozaliwa sisi maskini sawa sisi maskini katika mwili lakini katika roho haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya katika roho ni watu wengine ndio maana Yesu anasema 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 wale ninyi mfurahi yao sasa si ndio hata utawapa kufurahia maisha maisha ya sasa Usifurahie maisha ya sasa na usitavute, yaani usitavute kuji kuji kujiwekea hazina kwenye maisha ya sasa. Hata kama ukipata, yaani ukifanikiwa, umshukuru Mungu. Ukipata gari, ukipata nyumba, watoto wako wakiwa wasomi, wakienda jua, wewe umshukuru Mungu tu. Lakini usiweke jeuri mambo ya Mungu kwa ajili hiyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwalimu mmoja kule Moshi, alikuwa anatuzalau sisi tuliokuwa tunaokoka. Alikuwa anatutuka na kutusengenya, na kutusimanga, na kutunenda vibaya. Siku moja nilikanae nimwambia, nikamwambia wewe wewe unajifunia elimu. Alafu elimu yenyewe umesoma wakati wa 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 weupe huko. Tunajua ile elimu ya weupe. Ya mwaka 80. Eh. Wanaweza basiyo. Ndani unajifunia hiyo elimu ya ya weupe. Alafu na nyumba yenyewe umejenga. Nyumba ile ya tofali mabishi. Wao wanajifunia nyumba. Siku moja ya Mungu anawaacha kuweka upepo, ikasongwa hiyo. Kama wewe ni tabiri wewe, wewe nilichukua muda. Si nikuje. Na kwa maana upepo nikuje upepo, ikazozoa nyumba nyingi. Na leo mwenyewe ni nyumba chake, kikazoa basi kikatuka kwenye pali huko. Aka kuyo na tabati yenyewe. Ndio. Kila nikimbia kujitafuta basi kwenye upepo. Basi sio kwenye upepo. Sio kwenye upepo. Anasiona zile kwenye maji huko. Haleluya. Haleluya. Ukisimama kwenye kweli tutalaulika. Na kwambie ukweli. Lakini dugu katika hiyo imani. Amen. Amen. Amina. 
Amen. Lazaro alidalaulika lakini siku moja alionekana wani? Kwa thamani hata akaambiwa mtume huyo aende duniani akahubirie ndugu zangu wale. Ibrahim anamjibu. Kule duniani yuko Musa na manabii wengine. Wasipo wasipo wasikilize hao hata atakaye toka huko kwa wasi hawatashaushika. Hivi watu wajue Lazaro alikufa. Kwa hiyo yoni mimi niko. Alafu nimefuga ndoni pete barabarani. Hivi si watasema mimi mzimu. Nani nani atakaye kaa? Ndio maana Yesu alipofufuka. Ndio maana Yesu alipofufuka, alionekana mbele za watu. Hapo onekana na wale 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 tu, wale fuzu wale walio. Kwa hiyo wengine ndioonekana mzimu. Hapo onekana. Hata alipotembea juu ya maji wakati wakasema tumeona mzimu. Tumeona roho. Kumbe ni Yesu akaambia ni mimi. Bwana Yesu amesema. Haleluya. 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 Mungu si Mungu wa wafu. Ni Mungu wa walio hai. Msikilize aliye hai kwa nini aliye hai. Amen. Usimbojee waliokufa utawaona. Yesu hata kuja hapo kuhubiri ameshaweka maji mtu wake. Ndio sisi. Shetani anamwambia mtu wake Ndiyo? Na Yesu na maji yake wapi? Hata tunapambana kwenye nini? Kwenye huduma. Ndio tunapambana imani kwa imani, kanisa kwa kanisa, ibada kwa ibada, neno kwa neno, Mungu kwa Mungu, mafundisho kwa mafundisho. Kwa Yesu amesema. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe uko nyuma ya Paulo uko nyuma ya nani? Paulo. Wewe uko nyuma ya Petro uko nyuma ya nani? Yesu anaongeiki taibidi kuingia. Kusisema na wao kwa ni wachache. Na wao wao wenye wako kwa hao wachache. Na wao ni taibidi ingia. Amen. Amen. Haleluya. Yetu watu leo wanatuona sisi kwamba ni makristo wa uongo kwa sababu tunawabatiza watu kwa jina la Yesu. La Yesu. Ili kwenye ukuna wao kwenye kwenye jina la Yesu. Hapana. Isikie fahari. Ondoka kwenye ufahari wa madhehebu hayo. Haleluya. Amen. Ipo siku talia ndugu yangu. Amen. 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 Amina. Amen. Amen. Anamwambia sina tano, wakati mwenye nyumba wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufungua mlango, nani mkaanza kusimama nje? na kubisha mlango ningesema e hey, bwana tufungulie yes ye yakajibu na kuambia siwajui mtokako mwenye nyumba baada kuanza kufungua mlango unajua mwenye nyumba ni nani yesu na mlango ni nani yesu yesu anasema mimi ndini mlango na kanisa ni nyumba ya Mungu sawa ndio wanaweza kusema kanisa ni nyumba ya Mungu ambao mlango wake ni Yesu. Wanaweza pia siba. Sasa atakufunguliaje uingie? Anaangalia muhuri. <laughs> Bana makundi yote yanasimama, si ndio? Makundi sasa anaangalia muhuri. Watakao kuwa jina lake limeandikwa kwenye kipali cha uso. Ingie. Nikuta mlango yaani kama ile sensi ya nani ya ya kwenye mlango ya elektroni si ndio yaani wewe una jina la Yesu kwenye kipaji cha uso wake na kwenye kigani chako nani nani yaani unakuja pale kwenye mlango yaani zile sensi zinagongana zimeuiana zimepatana na hizo nyingi ingia mwanangu haleluya amen alafu ile mwingine mwenye namba tatu yule sita sita aangalie sensi na kataa sawa Amen. Amen. Asa yule mwingine mwenye jina anamwambia kwa mbele ambaye amekataa hiyo. Hebu nipishi. Anamwambia pale, ni jina la Yesu liko pale. Ni essence ya Yesu na yeye. Unjue essence ni katika roho. Kwa hiyo roho kwa roho inafanyaje? Kwa neno Bethesda. Haleluya. Yesu anafunga mlango. Eh. Ingia mwana. Haleluya. Amen. Anaingia. Anaingia. Hata ambao ndio hao hapa duniani walikuwa na jinasi kwao ndio bora 
Haleluya. Amen. Hapa sema hapa mbele. Sikiliza nasema hapa mbele. Shirini na sita. Maana naambia ya mwisho si wajui toka. Ndipo mtakapoanza kusema tulikuwa na kunywa mbele yako nawe ulifundisha katika njia zetu. Haya walikuwa na kunywa mbele yake nini? Kule walipokuwepo kwenye makusanyiko ya ibada duniani. Walipokuwa makanisani waliamini wapo kwenye ukweli, sawa? Amen. Amen. Haleluya. Sasa wanakuja kushangaa mlango na wakatalia. Hata tukatakiwaje kuingia bwana na sisi tulikuwepo, tulikuwa tunakula tunakunywa mbele yako. Na 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 na, na tuliwafundisha wengi. Alafu anasema tuli 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 tulikuwa tuli, unabii kwa jina lako. Eh, tunafundisha kwa jina lako. Eh? Haleluya. Amina. Bwana Yesu amesiwa. Amen. Tulitoa pepo kwa jina lako. Sasa mbona unatuachia? Mbona unatukatalia? Mlango sasa na mani. Nakataa. Hawana jina. Amina. Roho wao na roho Yesu alifanya nini? Alipata imani yako na imani Yesu alifanya nini? Yesu anaamini imani mo? moja. Alafu leo naamini utatu, si ndio? Ndio. Hiyo ni imani moja. Hapana. Ndio maana sisi tunatuambia wale wa imani moja. Amwambii hivi. Tunaambiwa. Eh? Tunaambiwa. Sasa wewe ukiambiwa kwa imani moja muulize, wale kuna imani ngapi? Mm. Wewe ni wa imani tatu, sisi ni wa imani moja. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Hawataingia. Ndio. Wanasema mbona mimi nilihubiri, mimi nilifundisha, mimi nitoa pepo, mimi fanyaje? kama wale 35. Amen. Amen. Tulikuta mmoja wao anatoa nini? Kwa jina lako tukataka kumkataza. Maana pengine Yohana anasema tulimkataza. Lakini Yesu akasema. Tusimkataza. Haleluya. Asiye kinyume chetu ni upande wetu na aliye pamoja nasi hawezi kutunena mabaya amina lakini akasema anayekusanya kinyume chetu utapanya umeelewa anasema anayekusanya kinyume chetu utapanya kwa maana ni zaidi kaa kama anafanya kazi eh kumbe anafanya nje ya nini nje ya utaratibu nje ya mpango wake kwa anatafali usitafali mwambie watu ukweli hapo usimfichi kitu yeye awe na machaguo ukubali au ukataa haleluya amen haleluya amen haleluya amen mesikia lapso Umekubali? Eh? Umekubali? Na Yesu anashuhudia toka ndani kwamba moyo wa mtu umekubali. Na moyo wa mtu ukiwa yujua na uelewe. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kama umekubali kutoka ndani. Na hiyo imani imepata kibali pale kwenye kitabu cha uzima. Kwa maana Yesu aliwaambia, usifurahie pepo kufanya nini? Sindiyo. Lakini Israeli majina yenu yameandikwa wapi? Sasa kuna watu leo wanafurahia pepo kwa fanani? Kwa nini mtoa pepo tunakuti wewe? Hapana. Eh? Hapana. Pepo aliwaambia ni watu ile kipofu ile aliyekuwa aliyekuwa na omba omba. Wakamwambia mmefanya haya kwa mamlaka gani? Sindiyo. Amina. Petro anawaambia, anaomba kwamba huyu ameponywa, sikiliza Biblia kwa Petro anasema, huyu ameponywa si kwa utawa wetu. Umeelewa hiyo? 
Yaani siku haki yako au siku haki yangu mimi au siku ya uchamu wangu mimi au sio kwa mimi mtakatifu sana ndio umefanya mtu apone sio kweli Akasema huyo ameponywa si kwa utawa wetu ameponywa kwa jina la Yesu mtu yule mtu ambaye nini mlimsurubisha Sina lake ndio limemponya huyo Amen sio kwa utawa wetu Amen kwa hiyo mtu sija kaisifu hata kama nafanya ishara ni ujiza akaniweka yeye ni ni mtakatifu sio kweli Amen sio yeye Haleluya kama ni yeye angetumia jina lake Amen 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 Haleluya na ndio maana kuta hao wengine wanasema njo huku njo huku mimi nikakufanya hivi nikakufanya hivi huyo ni yeye lakini si kwa mambo bwana atakuponya hata mimi sijui haleluya haleluya mimi kazi yangu ni kukuombea mimi kazi yangu ni kulitia jina lake yeye mwenyewe ndio akaone nafasi mponye afunguliwe awakolewe asamehewe ni yeye Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hata unakuta watu sasa wanaingia na kanisani akili yao na mashao yote kwa mtumishi, kwa muumini. Sio. Alafu na wao wanajimwamba sai. Sio. Bwana Yesu Kristo. Ngoja. Mimi nimetoka nyumbani. Nimekuja leo wao. Kwanza nilikuwa sijui leo ni kipi cha kufundisha Haleluya Amina Haleluya Amina Au wewe unajua leo utafundishwa nini? Hapana. Unajui? Au haya ambayo yote niliye yatamka haya wanaweza kuyasiwa? Je? Niliyapangilia? Eh? Hapana. Niliyapangilia? Hapana. Bwana Yesu Kristo. Amina. Wengi watataka kuingia kwa siwezi. Kwa nini kwa siwezi? Yaani wakifika wanakutana sasa huko Mungu anaoprove na wao hawataki. <laughs> Sema maendeleo ya kijamii bwana. Leo simama. Endo huyu mwanzoni kabisa Alikuwa anaona huko ni mbali. Lakini alikuwa anamwambia ndugu yake, ah, bwana wewe waubii wa sasa ndio wale wale makanya ya jamani. Ndugu yake akamwambia, "Kaka, nenda siku moja kwenye kasikilize ukaone." Kama Andrea alivyomwambia, alivyomwambia Filipo. Haleluya. Amina. Hai. Jamani hebu hebu tuambiane ukweli. Mwanzo alipokuwa Andrew na sasa ni yule yule au leo kuna mabadiliko? Eh? Mabadiliko. Pala nyuma tulimwona kama babu babu fulani nje. Hebu 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 soko hebu wageuzie wale. Hebu angalia uso wake unang'aa. Bwana Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Ha, alikuwa alikuvaa kweli. Alikuwa alikuvaa shati nzuri. Mm. Na alikuwa anapata vizuri lakini alishaza mikono mirefu au kuchomekea au kupiga pamba na nini. Lakini sasa hivi amejifunza. Na sasa hivi, na sasa hivi yeye anaambiwa, yani kwa watu ambao kule nilipotoka, sasa sasa nataka huko tabata. Alikuwa kaka kule kule kuguruni. Kwa nadhani kama sasa hivi yeye ni boss fulani hivi. Yaani mara alipoenda ame, ameenda kupata kazi nzuri zaidi. Amina. Kwa wana mganda kama yeye mfukoni natembea na manzuri. <laughs> kwa Yesu tunapendeza. Amina. Kwa Yesu tukao sana shati. Bwana Yesu abeshi. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata ramso utanga. 
imani yako kweli na imani yetu sisi sisi bado kumbe ni kweli sisi wakati wetu tu wale wao alikubali haleluya amina sasa kwa nini basi usije kufundisha katika ndugu yetu kwambie ni yalikeni siwezi kujipeleka niwe sungura mbele yao bwana yalike haleluya amina ninakwenda kuweka hii kweli Bwana Yesu abeshi. Amina. Tumependa sana. Kwa hiyo unajua sasa kwamba tunavyo abudu hapa duniani, tunavyo sali, tunavyo kwenye majumba ibada. Sawa? Au haya makanisa yanayoitwa mengine mlango? Sana. Na mengine? Mipamba. Mengine wana baba wa uongo na mengine Baba wa kweli. Ni kweli. Yesu Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hatuna Mungu mmoja. Tuna Mungu mmoja kwenye maneno. Lakini kwenye roho na kwenye imani ni tofauti. Ndio. Ndio maana wanabeli wanakuita kule, wanamkuita nani? Mungu mmoja. <laughs> Haleluya. Haleluya. Hata kama maana ukwambia naamini Mungu mmoja wanashangaa mnasema Mungu mmoja maana yake ni Si ndio? Hata unaambia wengine wanaamini Mungu mmoja na mabinda. Wengine Mungu mmoja katika miungu yao mbalimbali. Sisi Mungu mmoja Mungu wetu ni Yesu Kristo. Amina. Kwa haka 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 kuzimu. Kuna unajua kwamba mimi siku moja Nikemea pepo moja pale nyumbani kwa kwa pale. Ile pepo Nilikuwa nasema hivi mimi ni mkuu. Ndio maana namlinda huyu. Alafu nikaniuliza swali, na mimi ni nani? Nikasema wewe ni mwana wa aliye tu. Umeona hapo? Amen. Ni mwana wa aliye? Huyu aliye tu ni nani? Ah yeye yeah, asemi yes asema huyo unayemtaja. Hawezi kutangaza sikuza mbele yeye asema mkuu. Hata ndio nikaniuliza wewe mkuu. Wewe na mimi nani mkuu hapa? Wewe hayatoka. Ndio <laughs> <laughs> ni mzimu la ukoo mmoja kwa watu fulani kutoka Tabora huko. Unaona hiyo? Kwa wewe ni zaidi, hata kama ni zaidi, unasemaje wewe ni mkuu hapa? Alafu tuko na sari kwenye kale kajumba pale kwa Rashidi pale. Nikamuuliza, "Hapo tuko wapi? Hapo uko wapi? Uko kanisani?" <laughs> kanisa sio jengo, kanisa ni ile kusanyiko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikamwambia haya fungasha milango yako mtoke. Ah mimi nimetaka watoke tu wale wanakuwa wengine kama 17 12. Alikuwa anasema hawa 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 ni rafiki wa rafiki zangu ni waruhusu tu waje kunisaidia wakati mwingine mimi natoka na kwenda kula launi huko. Yaani kutembea tembea. Ah. Hiyo unatoka unaona wewe unasema kumbe kumbe ni kwamba anaweza kukusanya wenzie na wale wote mwingine unamwombea unaona kwa wanatoka wale wadogo wadogo. Unao na alafu lenyewe? Lenyewe bado. Bwana Yesu abeshi. Amina. Hata mtu wakati mwingine asipende kuombewa mara moja. Arudiwe, 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 arudiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abeshi. Amen. Kwa wanajua kwamba sisi tunayemtumikia ni yule aliye tu. Amen. Nikamwambia Yesu akasema eh hey, huyo huyo Bwana Yesu abeshi Amina Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Kwa utamwogopa mtu kwa mfano aliyeingizwa kwenye magari ya nguvu za giza anakuja kwa utamwogopa wewe kumombe Eh Utamogo, Andrew, utamogo. Will, utamogo. Eh? 
au ya kumogopa hakuna agano walilofanyiwa kwenye mikataba ya kuzimu ambayo halitaharibiwa mbele za Yesu alipo hakuna Bwana Yesu amesema sisi Mungu wetu ni Mungu mwenye Mungu ni Mungu aliye juu ya yote Mungu mwenye enzi Mimi na jibuni yetu Sijui mwanzao Lafte usiogope sawa Usitishe na wale wanao kufika Uliye naye ni mkuu kuliko kuliko wa Bwana Yesu Kristo Haleluya kuna watu wanaogopa. Wakisikia mtaku na wachawi hawaendi kukaa wanaogopa. Hamna kujimia, wakimbie wa. Amen. Wafe wao wewe ndiye kuepo. Amen. Wakubutike wao wewe ndiye kuepo. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu amesema. Wakimbie wao wewe ndiye kuepo. Amen. Hakuna kuogopa mtu akikutisha kwa maneno kwa nini? Ah ah. Wewe akikutisha mchana, wewe ubamie usi. Amen. Haleluya. Amen. Kama unamogoma mchana basi kanifanye ujasiri usiku. Kwenye maombi. Amen. Haleluya. Hamna kuogopa. Amen. Hamna kukimbia. Amen. Hamna kusinyaa. Amen. Hamna kutetemeka. Amen. Hamna kuonekana wewe wa chini. Amen. Hata wao ni maarufu kiasi gani. Kwa kigundua hawa ni mafisi wa uongo wako chini ya miguu yako. Amen. Bwana Yesu apendeza. Amen. Haleluya. Amen. Tusimame. Tusimame.